안녕하세요. AF 과정의 진행자를 맡은 헤일리 라고 합니다. 이번 시간에는 과학 시간인데요. Science Step 6 Chapter 6 Lesson 3에서는 Convection Currents에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Convection is the movement that transfers heat within fluids. 대리는 액체 내에서 열을 전달하는 움직임을 의미합니다. The circulation of the heat transfer within a fluid, may it be a liquid or a gas, is called convection current. 액체 또는 기체일 경우 액체 내에서 흐르는 열 전달의 대류 전류를 의미라고 부를 수 있습니다. Convection currents continue as long as heat is added. 대류 전류는 열이 추가되는 한 계속될 수 있는 것을 의미합니다. Convection currents transfer air heated by the sun throughout Earth's atmosphere. 대류 전류는 태양에 의해 가열된 공기를 지구의 대기로 전달하는 것을 의미하는데요. During the convection process, air moves up and down, which causes differences in air pressure. 대류 과정 동안 공기는 위 아래로 이동하며, 이는 공기 압력의 차이를 유발시킬 수 있습니다. These differences in air pressure cause winds. 이러한 기압의 차이는 바람을 일으키는데요. The regions near the equator experience warm air because they receive direct sunlight. 독도 근처 지역은 직사각, 직사광선을 받기 때문에 따뜻한 공기를 경험하게 됩니다. Because of the heat from sunlight, more water evaporates which makes the air moist. 햇빛으로 인한 열 때문에 더 많은 물이 증발하여 공기가 촉촉해지는 것을 의미합니다. The most of the regions near the equator are known to be zones of low pressure. 따라서 족도 부근의 대부분의 지역은 저기압의 지역으로도 알려져 있습니다. Unlike the regions near the equator, polar regions are not directly hit by the sun's rays. 적도 부근과 달리 극지방은 태양 광선에 직접 닿지 않습니다. Other than that, the amount of heat they gain is not enough because of the huge area that they cover, causing a very cold temperature. 그것 말고 그들이 덮고 있는 넓은 지역 때문에 그들이 얻는 열의 양이 충분하지 않아서 매우 추운 온도를 야기시킨다고 합니다. From the equator, warm air goes to the poles where the cooler air sinks and moves to the equator. 족도에서 따뜻한 공기는 차가운 공기가 가라앉고 족도로 이동하는 극지방으로 가게 됩니다. This movement creates a pattern of air moving from high pressure zone to low pressure zones. 이러한 움직임은 고압 지역에서 저압 구역으로 이동하는 공기 패턴을 생성하게 됩니다. However, this pattern does not follow a direct north to south path. 하지만 이러한 패턴은 북쪽에서 남쪽까지의 직접적인 경로를 따르지 않습니다. Often winds deflect or experience the Coriolis effect. 종종 바람은 Coriolis 효과를 왜곡하거나 경험하게 됩니다. For example, 예를 들어서 When the earth rotates to the east, they curve the paths of the wind. In the northern hemisphere, wind curves to the right. 주가 동쪽으로 회전할 때 그들의 바람의 경로는 곡선으로 이동하게 되는데요. 북반구에서는 바람이 오른쪽으로 꺾이게 되는 것을 의미합니다. An area's geography also affects how the air moves. For example, when a wind descends the slopes of mountains, the air compresses and make it warmer and denser. 지역의 지리는 또한 공기가 어떻게 움직이는지에 대해서 영향을 미치게 되는데요. 예를 들어서 바람이 산비탈에 내려갈 때 공기는 그것을 압축하고 더 따뜻한 밀도가 높아지게 된다는 것을 의미할 수 있습니다. This results to strong winds such as Chinook wind in the eastern side of the Rocky Mountains in North America. 
이것은 북아메리카의 로키 산맥 동쪽에 있는 치누크 바람과 같은 강한 바람의 결과로 이루어지는 것을 이야기할 수 있는데요. Areas near mountains or valleys may also experience change in wind temperature. 산이나 계곡 근처에도 바람의 변화가 있을 수 있습니다. Because mountains absorb more heat than valleys, mountains have warmer air that rises off their slopes. 산은 계곡보다 더 많은 열을 흡수하기 때문에 산들은 빛달에서 올라오는 따뜻한 공기를 가지고 있습니다. The cool air from the valley then moves to the mountains and replaces the warm air. 계곡의 시원한 공기는 산으로 이동하고 따뜻한 공기를 대신하게 됩니다. This process reserves in the afternoon where in the cool air from the mountains circulates into the valley. 이 과정은 산에서 나오는 차가운 공기가 계곡으로 순환하는 오후에 역행하는 것을 의미합니다. An ocean current is a continuous flow of water that moves in regular patterns. 해양 전류는 규칙적인 패턴으로 움직이는 연속적인 물의 흐름을 의미합니다. Like wind currents, the uneven heating of the sun is the cause of ocean currents. 풍류와 마찬가지로 태양의 고르지 않은 열이 해류의 원인이 될수 있는데요. Ocean currents carry warm water away from areas near the equator to the polar regions, and the cold water from the polar regions are also moved to other areas. 해류는 적도 부근에서 극지방까지 따뜻한 물을 운반하며 극지방의 차가운 물도 다른 지역으로 이동하게 되는 것을 이야기할 수 있습니다. The movements of ocean currents are affected by the temperature and the density, which is why some currents move water at the surface of the ocean, while some move water deep in the ocean. 해류의 이동은 온도와 밀도에 의해 영향을 받는데, 이것이 어떤 해류가 바닷물 표면에 물을 움직이고, 어떤 해류는 바닷물을 깊은 곳으로 이동시키는 이유가 될수 있습니다. Surface currents have huge circular patterns and are mainly driven by the winds. 표면 전류는 거대한 원형 패턴을 가지고 있고 주로 바람에 의해 움직이게 되는 것을 이야기할 수 있는데요. They also have the ability to cool or warm the air above them, which affects the climate of areas near the coast. 그들은 또한 그들 위에 공기를 시원하게 하거나 따뜻하게 하는 능력을 가지고 있는데 이것은 그들의 해안 근처의 기후에 영향을 주기도 합니다. However, winds are not the only factors that influence surface currents. 그러나 풍력은 표면 전류에 영향을 미치는 유일한 요인이 아닙니다. Continents may block the movements of the currents, causing them to redirect their flow. 연속체는 전류의 움직임을 차단하여 흐름을 다이렉할 수 있는 것을 의미합니다. The same way that the chloris effect affects winds, surface currents also curve to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. 클로리 효과가 바람에 미치는 영향과 같은 방식으로 표면 전류는 또한 북반구에서 오른쪽으로 그리고 남반구에서는 왼쪽으로 구부러질 수 있습니다. Deep currents are caused by the difference in the density of ocean waves. 심해는 파도의 밀도 차이에 의해 발생할 수 있습니다. The density of the ocean is influenced by its temperature and its salinity. 바다의 밀도는 온도와 염도에 의해 영향을 받을 수 있는데요. Salinity is the total amount of dissolved salts that are present in water. 염분은 물에 존재하는 용해된 염의 총량을 의미합니다. Water that is cold and saltier is denser than water that is warm and less salty. 차갑고 소금기가 많은 물은 따뜻하고 덜짠 물보다 밀도가 높을 수 있습니다. When warm surface currents flow toward one of the poles, they cool down and begin to sink. 
따뜻한 표면 전류가 극중 하나로 흐르게 되면 그들은 식혀지기 시작하고 가라앉기 시작됩니다. Then the cold water flows back to the ocean floor toward the equator as a deep current. 그리고 나서 차가운 물은 깊은 전류로서 적도를 향해 다시 해저로 흘러 들어가게 되는데요. Water in deep currents move slower than surface currents, but they take up a much larger part of the ocean than surface currents do. 깊은 해류는 지표류보다 느리게 움직이게 되지만 지표류보다 훨씬 더큰 부분을 차지하게 되는 것을 의미합니다. Another product of convection current is a sea breeze, a local wind that blows from the sea towards land. 대류의 또 다른 산물은 바다에서 육지로 부는 파, 지역 바람인 바닷바람을 의미합니다. During the day, the air above land is warmer than the air above water because land warms up faster than the water. 낮에는 육지가 물보다 더 빨리 따뜻해지기 때문에 땅 위의 공기는 물 위의 공기보다 따뜻한 것을 이야기할 수 있습니다. The warm air above land expands the rises while The cool air above the water moves underneath the warm air causing a sea breeze. 땅 위의 따뜻한 공기는 팽창하고 상승하며 물 위의 따뜻 차가운 공기는 따뜻한 공기 아래로 이동하여 바닷바람을 일으킨다고 합니다. At night, this process is reversed. Because land cools faster than water, the air above it also cools faster than the air above water. 밤에는 이 과정이 반대로 된다고 하는데요. 땅은 물보다 더 빨리 냉각이 되기 때문에 땅 위의 공기 또한 물 위의 공기보다 더 빨리 냉각될 수 있다는 것을 의미합니다. At the warm air over the water expands and rises, the cool air from the land moves below, it which produces a land breeze. 물 위에 따뜻한 공기가 팽창하고 상승할 때 육지에서 나오는 차가운 공기가 그 아래로 이동하여 육지 바람을 만들어낸다고 합니다. El Nino is a short-term change in the tropical Pacific Ocean caused by changes in the ocean currents and winds where in the water becomes unusually warm. El Nino라는 것은 바닷물이 비성, 비정상적으로 따뜻해짐에 따라 발생할 수 있는 열대 태평양의 단기적 변화를 의미합니다. El Nino begins when an unusual pattern of winds are formed over the western Pacific, which causes a huge amount of warm water to move east towards the coast of South America. El Nino는 남미의 해안을 향해 동쪽으로 엄청난 양의 따뜻한 물이 흐르게 하는 특이한 형태의 바람이 서태평양 상공에 형성됐을 때 시작할 수 있는 것을 의미합니다. Because the warm surface water disrupts the cold ocean currents along the coast of South America, weather patterns change over this area. 따뜻한 지표수가 남아메리카의 해안을 따라 흐르는 차가운 해류를 방해하기 때문에 그 지역의 기후 패턴은 변할 수 있습니다. Some of these weather changes may bring heavy rains to usually dry areas and droughts to usually wet areas. 이러한 날씨 변화들 중 일부는 보통 건조한 지역의 폭우와 보통 습한 지역의 가뭄을 일으킬 수 있습니다. El Nino often occurs every two to seven years and lasts for one to two years. El Nino는 종종 2년에서 7년에 한번 발생할 수 있으며 1년에서 2년 동안 지속된다는 것을 기억해야 합니다. Earth has three main sections, the crust, the mantle, and the core. In the Earth's mantle, large amounts of heat are transferred via convection currents. 지구는 세 개의 주요한 부분으로 이루어져 있습니다. 지각, 멘틀, 그리고 중심이 있는데요. 지구의 멘틀에서는 많은 양의 열의 대류를 통해 전달하게 된다고 합니다. 
As we go deeper, the temperature in the mantle increases, which means that rocks in the lower mantle are hotter than, less dense than the rocks above. 더 깊어질수록 멘틀의 온도는 상승하게 되는데요. 이것은 멘틀 아래쪽의 바위가 위의 바위보다 뜨겁고 밀도가 낮다는 것을 의미하게 됩니다. Because of this, the rocks below slowly rise from the bottom of the top. 이런 것들 때문에 아래의 바위들은 바닥에서 위로 천천히 올라가게 됩니다. Once the hot rocks cool down, they sink back to the bottom. 일단 뜨거운 바위가 식게 되면 이것은 바닥으로 가라앉게 됩니다. As convection current takes place in the mantle, rocks are pushed against the bottom of earth's crust. 대류 흐름이 멘틀에서 일어나면서 바위는 지구지각의 바닥에 밀리게 되는 것을 의미합니다. This causes earth's plates to move along earth's surface which result to earthquakes. 이것은 지구의 판이 지진을 일으키는 지구의 표면에 따라 움직이게 되는 것을 이야기할 수 있는데요. Other than earthquakes, rise of convection also produces hot spots which erupt as volcanoes. 지진 외에도 대류의 상승은 화산으로 분출되는 뜨거운 지점에서 만들어낼 수 있다고 합니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 Science Lesson 3를 마치고 다음 시간에 봬요.